గైస్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం రైటింగ్ కన్సోల్ అవుట్పుట్ గురించి చూద్దాము మనం రీడింగ్ కన్సోల్ ఇన్పుట్ గురించి చూసాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో టూ ఉన్నాయి ఆ టూ వీడియోస్ చూడకపోతే వీడియోస్ చూడండి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం రైటింగ్ కన్సోల్ అవుట్పుట్ గురించి చూద్దాము గైస్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఇంకా వన్ వన్ లో అయినా వన్ టూ లో అయినా టూ వన్ లో అయినా ఏమైనా బ్యాక్ లాక్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఓకేనా ఇంకా వన్ 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 టూ లో అప్లోడ్ చేశాను లైక్ పీడిఎఫ్ ని సేల్ చేశాను కదా ఆ కాస్ట్ తెలుసు మీకు ఇప్పుడు నేను టూ వన్ టూ టూ లో కూడా ఆ కాస్ట్ కూడా అవి కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఫాస్ట్ గా దాని కాస్ట్ ఎంత కూడా చెప్తాను ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అసలు ఇక్కడ ఏమన్ ఏమనుంది రైటింగ్ కన్సోల్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రింట్ ద అవుట్పుట్ ఆన్ ద డిస్ప్లే స్క్రీన్ అంటే డిస్ప్లే స్క్రీన్ లో మనము అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయటము ఓకేనా ఓకే త్రీ మెయిన్ ఐవో స్ట్రీమ్స్ ఇన్పుట్ అవుట్ స్ట్రీమ్స్ లో మనకి త్రీ ఉన్నాయి అవి ఏమేమంటే సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఇంకోటి ఏంటి సిస్టమ్ డాట్ ఎర్రర్ ఈఆర్ఆర్ అంటే ఎర్రర్ ఓకే సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అంటే రీ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అనేది ఇక్కడ ఏమైందంటే రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ నుంచి డేటాని రీచ్ చేసేది నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డిస్ప్లే ద డేటా ఆన్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ లో మనకి డిస్ప్లే చేసేది డేటా అనే దాన్ని ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సిస్టమ్ డాట్ ఎర్రర్ అంటే డిస్ప్లే ద ఎర్రర్ మెసేజ్ మనం ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకో ఆ ఎర్రర్స్ ని మనకి డిస్ప్లే చేసేది ఓకేనా నెక్స్ట్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ ఐవో స్ట్రీమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్ అంటే సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ సిస్టమ్ డాట్ ఎర్రర్ అనేవి జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపోర్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్టార్ అనేది దిస్ ఈస్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ మీన్స్ ఆల్ ద క్లాసెస్ అవైలబుల్ ద యూజర్ నీడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ద ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ జావా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ జావా డెవలపర్ రాసే ఉంటుంది మనం ఇది సపరేట్గా ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ని రాయడం అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఉంటుంది సో రాయడం అవసరం లేదు ఓకేనా ఈ ప్యాకేజ్లో మనకి సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ సిస్టమ్ డాట్ ఎర్రర్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ లైన్ ప్రింట్ అనే ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ లైన్ మనం ఏమైతే ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా దాన్ని సింగిల్ లైన్ లో ప్రింట్ అయిపోయింది అంతే చూడండి ఒకసారి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెల్కమ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ జావా ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ లైన్ లో ప్రింట్ అయిద్దా అవ్వదు వెల్కమ్ ఇంకా జావా రెండు ఒకటే లైన్ లో ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎల్ఎన్ రాయలేదు ఒకవేళ ఎల్ఎన్ రాస్తే ఏమైంది చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అవుట్పుట్ ఈ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ఏ మల్టిపుల్ లైన్స్ అంటే మల్టిపుల్ లైన్స్ లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ప్రింట్ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఉంది సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ వెల్కమ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ జావా ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతాయి అవుట్పుట్ లో వెల్కమ్ జావా ఇక్కడ టూ లైన్స్ లో ప్రింట్ అవుద్ది ఇక్కడ ప్రింట్ ఒకటి యూజ్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఓన్లీ టూ లైన్ ఒకటే లైన్ లో రెండు ప్రింట్ అవుతాయి వెల్కమ్ ఇంకా జావా ఓకే ఎల్ అని యూజ్ చేస్తే డిఫరెంట్ లైన్స్ లో వస్తుంది ఓకేనా ఓకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఇలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం ఏమేమి యూజ్ చేయాలి చెప్తాను చూడండి సింటాక్స్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద సి లాంగ్వేజ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ టైప్ స్పెసిఫైయర్స్ పర్సంటైల్ డి ఫర్ ఇంటీజర్స్ పర్సంటైల్ ఎఫ్ ఫర్ ఫ్లోట్ పర్సంటేజ్ డి ఫర్ డబల్ పర్సంటేజ్ ఎస్ అనేది క్యారెక్టర్స్ కి మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎఫ్ కూడా మనకి ఈ జావాలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఎలాగ సి లాంగ్వేజ్ లో ఎలా యూజ్ చేసాం ప్రింట్ ఎఫ్ కి అలాగే ఈ జావాలో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఇది యూజ్ చేయడానికి స్పెసిఫైర్స్ ని యూజ్ చేయాలి లైక్ పర్సంటైల్ డి పర్సంటైల్ ఎఫ్ ఇంటీచర్స్ రాసినప్పుడు పర్సంటైల్ డి ఫ్లోర్ వాల్యూస్ రాసినప్పుడు మనకి పర్సంటైల్ ఎఫ్ ఒకవేళ డబల్ వాల్యూస్ రాస్తే డబల్ పర్సంటైల్ డి క్యారెక్టర్స్ వాల్యూ రాస్తే పర్సంటైల్ ఎస్ ఓకేనా ఇలాగ మనము స్పెసిఫై చేసి మనము
output print print ln and write okay na ee method ni ee methods ni use chestu manam em cheyochu print print ln and write vitni cheyochu ani cheptunaru next program e oka traddam chuddam sample program to display the numbers from 1 to 10 using the print only print oka danni use chestunamo adelaga enti chuddam print method class print ide endi print anedi class name okay na next public static void main public anedi access specifier main method nunchi manaki program anedi execution start ayipoyindi okay na main method lo pakka manaku public access specifier kavali access specifier lekapothe program anedi execution start avvadu okay na ipudu main method ga emna return chesiddha ikkada em return cheyadu andukani ikkada void ane void ane return time ni teeskunnam next static static anedi endi without object create cheyakunda ne manam direct ga access chesukochu program anedi okay na konni programs untayi kada without object idi kuda without object creation so idi direct ga access chesukochu int space a ikkada em chesamu initialize chesamu okay na next for ane loop teeskoni a is equals to 1 a less than equals to 10 next ikkada em chesamu a plus plus next ikkada em rasamu system dot out dot a ఏ అని రాసాం ఏలో ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ ప్రింట్ అయిపోయింది ఇవి ఎలా ప్రింట్ అయ్యింది అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ 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 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అంటే వన్ అనేది చిన్నగా ఉందా టెన్ కన్నా ఎస్ వన్ అనేది చిన్నగా ఉంది సో అందుకని మనకి ఇక్కడ వన్ అని ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఎట్లా ప్రింట్ అయిందో ఏందో చెప్తాను ఫస్ట్ మనము ఎలాగంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని ఓపెన్ చేసి ఎలా కంపైల్ చేయాలో చెప్తాను ఫస్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని ఓపెన్ చేసి సిడి ఫార్వర్డ్ స్లాస్ జావా అని ఎంటర్ చేయాలి చేసిన తర్వాత మనకి ఆల్రెడీ కమాండ్ ప్రాబ్లమ్లో మనకి జావా పాత్ ఉంటుంది కదా ఆ పాత్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇది ఓపెన్ చేసినామంటే సిడీ ఫార్వర్డ్స్ లెస్ జావా అన్నమంటే మనకి జావాది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ప్రి ఏం చేయాలి కంపైల్ చేయాలి జావా సిఎన్ ప్రెస్ చేసి సిఎన్ అనేది కంపైల్ ప్రింట్ డాట్ జావా అనేది ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏముంది ఇక్కడ ప్రింట్ ఉంది డాట్ జావా క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా ఫైల్ నేమ్ ఏముంది ఇక్కడ ప్రింట్ డాట్ జావా ఆ ఫైల్ నేమ్ వచ్చి ఇక్కడ రాసానంటే ఓకేనా నెక్స్ట్ జావా స్పేస్ ప్రింట్ అన్ అన్నమాట ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఎందుకంటే ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అంటే ఇప్పుడు వన్ ఉంది వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఎస్ వన్ అనేది చిన్నగానే ఉంది కదా టెన్ కన్నా తర్వాత వన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ వన్ ప్లస్ ప్లస్ అయింది వన్ ప్లస్ ప్లస్ ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయింది టూ అయింది సో టూ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టూ అవన్నీ చూసుకొని వచ్చింది మళ్ళీ టూ టూ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ త్రీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఎస్ త్రీ ప్లస్ ప్లస్ ఎంత ఫోర్ మళ్ళీ ఫోర్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఎస్ ఫోర్ ఈజ్ లె ఫోర్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ మళ్ళీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఎస్ మళ్ళీ ఫైవ్ ప్లస్ 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 ఎంత సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ప్లస్ ఎంత సెవెన్ అలా అంతా అన్నీ చెక్ చేసుకొని లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏకి వన్కి ఈక్వల్గా టెన్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ వచ్చింది అలాగా మనకి వచ్చేసింది అంతే ఓకేనా అర్థమైంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ టెన్ ఈజ్ మళ్ళీ లెవెన్ లెవెన్ టెన్ ఈజ్ టెన్ ప్లస్ ప్లస్ చేయడానికి వచ్చిందా లెవెన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ అలా చూడటానికి వచ్చిందా రాదు కదా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వడానికి ఉండదు ఎందుకంటే ఓన్లీ మనము టెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఒక్కదానికే చేయగలం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ యూజ్ చేసాము ఒక లైన్లో వచ్చాయి చూడండి ఇవి లైన్లో వచ్చాయి ఇప్పుడు ప్రింట్ అండ్ లైన్ యూజ్ చేస్తే ఎలా వస్తే చూద్దాం గై సేమ్ అలాగే క్లాస్ ప్రింట్ అండ్ లైన్ ఇక్కడ ప్రింట్ అండ్ లైన్ యూజ్ చేసి మెథడ్ని యూజ్ చేసి చేస్తున్నాము ప్రింట్ అండ్ లైన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయింది స్ట్రింగ్ అనేది ఏంది ఇక్కడ మనము కీబోర్డ్ నుంచి ఎలా ఎంటర్ చేస్తాము లైక్ స్ట్రింగ్స్ రూపంలో ఎంటర్ చేస్తాం కదా ఆ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఆర్గ్యుమెంట్స్లో స్టోర్ అయితే పబ్లిక్ అనేది యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మనకి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది మెయిన్ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్లో పక్క మనం పబ్లిక్ అనే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ రాయాలి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ రాయకపోతే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు మెయిన్ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి వాయిడ్ అనే రిటర్న్ టైప్ తీసుకున్నాం స్టాటిక్ అనేది వితౌట్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఇంట్ ఏ ఏ అసలుకి యాక్సెస్ స్పెసిఫై అసలు ఇది ఎందుకు మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఓకేనా ఓకే ఇంట్ ఏ ఇంట్ స్పేస్ ఏ ఇక్కడ ఇన్షలైజ్ చేసాము ఫర్ ఏ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇందాక ప్రీవియస్గా ఎలా చేసాము అదే సేమ్ దిట్ అదే మెథడ్ ఏ ఈజ్ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్రిస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయిన ఏ ఇక్కడ చూడండి వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఎస్ వన్ ప్రింట్ అయిపోయింది వన్
ప్రింట్ ఒక్కడే తీసుకున్నాం ఎల్ఎన్ తీసుకోలేదు అక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ జావా ఓకేనా తీసుకున్నాము తర్వాత సి కమెంట్ అంటే ఓపెన్ చేసి సిడి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ జావా అని తీసుకొని తర్వాత జావా సి సి కంపైల్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కంపైల్ చేసిన కూడా సి అందుకని రాసాం డెమో డాట్ జావా అనేది ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏముంది డెమో ఉంది డెమో డాట్ జావా నెక్స్ట్ జావా స్పేస్ డెమో అని రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రింట్ వెల్కమ్ ఇంకా జావా ఉంది సో వెల్కమ్ జావా అనేది స్ట్రైట్గా ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రింట్ అనే ఉంది కదా అందుకు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ ఎల్ఎన్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకే కనపడుతుందా ఓకే ప్రింట్ ఎలన్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం క్లాస్ టెస్ట్ టెస్ట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అనేది స్ట్రింగ్ ఆక్స్ అని రాసేసి మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ప్రోగ్రామ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని రాసేసి వెల్కమ్ రాసాము నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని రాసి జావా అని రాసాము ఎల్ఎన్ రాసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతాయి రెండు ఓకేనా ఇలాగ సిడి ఫార్వర్డ్ అంటే కమెంట్ రౌండ్ ఓపెన్ చేసాం తర్వాత జావా పాత ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం సిడి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ జావా అని పెట్టేసి తర్వాత కంపైల్ చేస్తున్నాం జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావా టెస్ట్ డాట్ జావా ఎలా వచ్చింది మనకి క్లాస్ నేమ్ ఏముంది టెస్ట్ ఉంది టెస్ట్ డాట్ జావా అంటే ఇప్పుడు ఫైల్ నేమ్ అయింది కదా సో ఫైల్ నేమ్ని ఇక్కడ రాసాము ఫైల్ నేమ్ సింటాక్స్ ఏంటి క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా టెస్ట్ డాట్ జావా మళ్ళీ జావా స్పేస్ టెస్ట్ అని రాసిన తర్వాత వెల్కమ్ జావా అనేది డబల్ లైన్స్లో ప్రింట్ అవుతాయి ఎందుకు ఇక్కడ ఎల్ఎన్ రాసాం కదా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అందుకని వెల్కమ్ జావా అనేది నెక్స్ట్ లైన్స్లో ప్రింట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం చూడండి ప్రోగ్రామ్ ఆన్ రైటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము రైట్ చేస్తున్నాము ఓకే రైట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఓకే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి క్లాస్ రైట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్తో ఓపెన్ చేసి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయింది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ ఏం చేసాము ఇంట్ ఏ ఏ కమ బి ఏ ఇది ఈక్వల్స్ టు క్యూ బి ఇది ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ అని ఇక్కడ రాసాము నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని చేసి ఏ రాసేసాం తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ రైట్ అని రాసాం ఇక్కడ రైట్ అంటే బ్యాక్ స్లాష్ అన్ బ్యాక్ స్లాష్ అన్ అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్లో రావాలి ఈ ఏ అనేది అని రాసాము నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ డాట్ రైట్ అని రాసాము రైట్ని యూజ్ చేసాము ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది రైట్ కదా ఓకేనా అందుకు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ రైట్ అని యూజ్ చేసి బ్యాక్ స్లాష్ అన్ రాసుకున్నాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అయింది ఏలో ఏముంది ఇక్కడ మనకి క్యూ ఉంది సో క్యూ ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి క్యూ ప్రింట్ అయింది బీలో ఏముంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉందా సిక్స్టీ ఫైవ్ అది ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది ఓకేనా అర్థమైందా గైస్ గైస్ అర్థమైతే మీకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీకు వన్ 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 అయినా వన్ టూ అయినా టూ వన్ లో అయినా ఏమైనా బ్యాక్ లాగ్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోండి వన్ వన్ లో వన్ టూ లో పీడిఎఫ్స్ కూడా సేల్ చేస్తున్నాం కదా అదే అదే విధంగా దీని కాస్ట్ కూడా చెప్తాను ఫాస్ట్గా అప్లోడ్ చేసి చెప్తాను ఓకేనా ఓకే గైస్ థ్యాంక్